മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത്ത് മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് രാവിലെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഒരു ഫിലിം കണ്ടു മസ്ക എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല രസമായിട്ട് ഓട്ടോ എന്ന് വലിയ സംഭവമല്ല എന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറയാം ആദ്യത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ കുറെ ആളത്തിന് ശേഷം ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വെറുതെ കുറെ വേസ്റ്റ് ഫിലിംസൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അതായത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ പോലും രണ്ടാഴ്ച തികച്ചു ഓടാത്ത ഫിലിംസൊക്കെ ആയിരുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗിൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു അത് കണ്ടിരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ ഇതും കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കിന് ശേഷം നല്ല ഫിലിംസൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പ്രിമേസ് ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി അതായത് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലെ ലെജൻഡറി കഫേ റുസ്തൻ കഫേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി പ്രിമേസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രസമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രീത് കമാനി അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ആക്ട്രസ് മനീഷ കൊരാളം പിന്നെ നിഖിത ദത്ത പിന്നെ ശേളി സീറ്റം അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ജാവേദ് ജഫ്രൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ജാവേദ് ജഫ്രി നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല കോമഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മനീഷ കൗരാളെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫിലിമിൽ മെയിൻ റോളിൽ നിന്നുള്ള പ്രീത് കമാനി കുഴപ്പമില്ല അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും പറ്റുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷേളി സിറ്റിയൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയത് നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നികിത തത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് കുറവാണ് കുറച്ച് ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രസൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളു അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറും സംഭവങ്ങളും ഒന്നല്ല ഈ ഒരു ഫിലിം ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി മ്യൂസിക് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സോങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബി ജി എമ്മും കൊള്ളാമായിരുന്നു ക്യാമറ ഒക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു ഷോർട്സ് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല എഡിറ്റിങ്ങും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അനാവശ്യ കുറെ സെഗ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയിരുന്നു അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയതും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ബൈ ബൈ ഗൈസ